안녕하세요 어쩌다 주부입니다 오늘 본 내용에 앞서 공지사항이 있는데요 예전에 말씀드린 앞치마가 조만간 완성될 예정이어서 3월 중에는 소개해 드릴 수 있을 것 같습니다 많은 관심 부탁드립니다 오늘 영상은 다영도실 정리 마지막 편으로 하부 수납장으로만 구성된 공간의 정리 과정을 보여드릴 예정입니다 음, 보시는 것처럼 이 수납 공간은 이렇게 다양한 것들을 보관하는 곳인데요 왼쪽부터 보시면 전기 제품과 프라이팬, 곡물류, 그리고 전용 쌀통, 그 옆은 냄비와 그릇, 마지막은 각종 세제류와 액체류를 보관하고 있습니다. 먼저 이 공간의 위쪽에는 가끔 사용하는 일구용 인덕션과 하이라이트, 그리고 프라이팬 두 개를 보관하고 있습니다. 이것들은 모두 무게가 있어 이렇게 쌓아 사용해보니 밑에 있는 인덕션 하나를 꺼내려면 그 위에 있는 것들을 모두 밖으로 꺼내야 하는 불편함이 있었습니다. 그래서 좀 쉽게 꺼낼 수 있는 방법이 없을까 고민하게 되었는데요. 그러다 선택하게 된게 바로 이 선반입니다. 보관하려는 제품들이 높이가 모두 낮은 것들이기 때문에 좀 낮은 선반이 필요했는데요. 기존에 사용했던 선반들은 최소 높이가 너무 높아 공간 활용이 좋지 않거나 물건을 꺼낼 때 불편한 것 같더라고요. 하지만 이 선반은 다리 받침이 없어 어떤 높이든 사용자의 목적에 따라 위치를 고정해 사용할 수 있고 길이도 조절할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 모양을 보시면 양쪽 지지대 사이에 압축봉이 여러 개가 연결되어 있고 그 위에 선반이 올려져 있는 형태입니다. 설치 방법은 먼저 지지대 홀더를 결합해 줍니다. 그리고 슬라이드 레일 고정 홈에 고정세를 넣고 슬라이드 레일이 움직일 수 있을 정도만 고정 볼트를 돌려줍니다. 설치면에 지지대를 최대한 밀착 후 고정 볼트를 완전히 고정해주세요. 압축 홀더를 돌려 지지대를 완벽하게 밀착시켜줍니다. 압축이 안 되는 경우가 있는데요. 이때는 압축 홀더 안으로 레일이 완전히 밀착되어 있지 않아 압축이 안 되는 경우가 있습니다. 압축 홀더 안쪽으로 레일을 돌려 돌아가지 않을 때까지 밀착시켜 주면 되는데요. 그리고 부품 중 이런 고정 핀과 기역자 받침이 같이 동봉되어 오는데요. 이건 지지대의 고정력을 더 높이고 싶을 때 사용합니다. 이 고정 핀은 이 부분에 꽂아 사용하는 거고요. 기역자 받침은 지지대 양쪽으로 아래에 두 개씩 총네 개를 받칠 수 있게 되어 있는 건데요. 저는 이런 부수적인 고정 장치들 없이도 잘 고정되어 있는 것 같아 사용하지 않고 있습니다. 하지만 고정이 불안하게 느껴지거나 저보다 더 무거운 것들을 올려놓을 계획이시라면 이런 부품들을 같이 사용하시는 게 좋을 것 같습니다. 마지막으로 어, 추가 선반을 구매하셨다면 먼저 이런 고리를 선반에 이런 홈에 모두 끼우고 이렇게 비어있는 공간에 끼워줍니다. 선반을 꼭 구입하지 않아도 되지만 저는 단차가 생기는 걸 막을 수 있어 훨씬 안정적으로 물건을 올려놓을 수 있을 것 같아 선택했는데요. 개인적으로 잘한 것 같다는 생각을 했습니다. 음, 이런 비슷한 선반은 판매하는 곳이 많은데요. 제가 구매했을 때는 어, 추가 선반을 함께 파는 곳도 있고 그렇지 않은 곳도 있었습니다. 그러니 개인 취향에 따라 잘 보고 선택해야 할것 같습니다. 제품에 따라 선반폭을 이렇게 24cm와 42cm 중 선택할 수 있으며 가로 길이도 27cm에서 120cm 또는 30cm에서 120cm까지 연장 가능 길이를 선택할 수 있으니 꼭잘 체크해서 구매해야 할것 같습니다. 사용하면서 느꼈던 단점은 
바로 이런 폭이나 길이 그리고 추가 선반의 구매 여부와 구입 개수 등을 꼼꼼히 체크하고 실측해서 구매 결정을 해야 하는 것과 다른 선반들에 비해 설치 시 조립과 조절 등이 복잡하게 느껴졌다는 건데요. 조립을 많이 해보지 않은 여성들이 하기에는 조금은 어렵게 느낄 수도 있을 것 같습니다. 하지만 설치 후 만족도가 높기 때문에 편리한 수납 정리가 필요한 다양한 공간에서 사용하면 좋을 것 같습니다. 이곳은 공유를 보관하는 곳인데요. 저는 공유를 정리하기 위해 여기 있는 이런 용기와 트레이를 사용하고 있습니다. 바로 옆에 전용 쌀통이 있지만 잡곡밥을 먹다 보니 이런 공간과 용기들이 필요해지더라고요. 먼저 이 쌀통은 지난 세탁실 정리편에 소개해드렸던 용기입니다. 저는 이 용기에 찹쌀과 현미 또는 흑미 등을 넣어 사용하고 있습니다. 그리고 이 용기는 콩이나 팥, 조수수와 같은 잡곡류 그리고 엿기름 가루 등을 담아두는 데 사용하고 있는데요. 원터치로 열고 닫을 수 있어 비교적 편하게 사용하고 있습니다. 그런데 이 용기는 제가 10년 전 구매한 것으로 지금은 판매처를 찾을 수가 없어 공유해드릴 수가 없습니다. 그리고 이건 장기 보관하는 콩이나 팥 같은 걸 담아두는 용기입니다. 시어머니께서 콩이나 팥은 장기 보관해도 변화가 없으니 오래 두고 먹어도 된다고 하시더라고요. 특히 콩이나 팥은 그의 작황의 정도에 따라 가격차가 크게 나는 식품 중에 하나로 시어머님은 어, 저렴할 때 여유있게 구매했다 저희도 나눠주시는데요. 그래서 저는 콩이나 팥을 오래 보관하기 위해 밀폐가 잘 되는 용기에 제습에 도움이 되는 숯을 같이 넣어 보관하고 있습니다. 정말 보존이 잘 되는 것 같아요. 음, 이 용기는 평소 사용 빈도가 낮고 뒷공간을 활용할 수 있는 크기이기 때문에 선택해 사용하고 있는 것이니 저처럼 장기 보관을 목적으로 하신다면 따로 구매하지 마시고 잘 사용하지 않는 용기들 중에서 비교적 밀폐력이 있고 공간 활용에 좋은 것들을 선택해 사용하시면 될것 같습니다. 그리고 그 옆은 전용 쌀통입니다. 다음은 사용 빈도가 낮은 냄비와 그릇들을 보관하는 공간입니다. 윗공간은 예전에 소개해드렸던 높이 조절, 폭 조절 선반을 사용해서 수납하고 있고요. 아래공간은 높이 조절, 폭 조절 선반과 다이소에서 구매한 접시꽂이 선반을 사용해서 수납하고 있습니다. 그리고 저는 이 공간의 문에 슬림 행거를 부착해서 일반 쓰레기 봉투를 걸어두고 사용하고 있는데요. 이곳에 설치한 이유는 쓰레기 봉투를 사용할 위치가 가장 가깝기 때문입니다. 드디어 마지막 공간인데요. 이곳의 공간에는 트레이와 이러한 용기들을 활용해서 리필 용도의 세탁세제, 주방세제, 욕실세제, 천연세제 등을 보관하고 있습니다. 이 리필세제의 용기는 지난 세탁공간 정리편에서 소개한 것과 비슷한 제품이지만 크기는 더 큽니다. 하지만 보관 전용으로 사용하기 때문에 저처럼 이런 용기를 구매할 필요는 없고 수납 공간 높이만 맞는다면 이런 우유통을 재활용하시면 좋을 것 같습니다. 단, 한 가지의 우유통으로 통일하셔서 사용하시면 보기에 더 좋지 않을까 생각합니다. 아래 공간은 이런 트레이와 밀폐 용기를 사용해서 와인과 각종 효소들을 보관하고 있습니다. 그럼 지금부터 정리 모습을 보여드리도록 하겠습니다. 
지금까지 소소한 행복을 꿈꾸는 어쩌다 주부의 다영도실 정리 마지막 이야기였습니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다.